hari ini aku sedih banget. Aku tadi kepleset sewaktu di kebun memetik buah blueberry. Ternyata aku salah pakai sepatu. Seharusnya aku pakai sepatu yang mana ya? Apa? Oh, aku harusnya pakai sepatu boot ya? Ya bener. Ini dia sepatu bootnya. Asik, jadi aku bisa melanjutkan memetik buah blueberry. Tahukah kalian apa yang aku bisa buat dengan buah blueberry? Aku juga bisa buat buah blueberry itu pancake. Terus kue-kue blueberry. Aku juga bisa buat sele blueberry. Wah enak sekali. Ngomong-ngomong soal makanan jadi ingat kalau Yesus pernah berbagi roti dalam jumlah yang sangat besar. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lihat. You're my courage, hard enough to be afraid. You're my fortress, no matter what comes my way. You're my treasure forever. Yes, we'll be together always. Even when the days get harder, I know you'll rescue me. Even when the sky is darker, I know you'll bring me peace. You are my strength, you are my savior Kalian kalau Yesus adalah pribadi yang baik Dia menyembuhkan yang sakit Dia menolong yang sedang kesusahan Dia itu adalah orang yang suka berbagi-bagi makanan Seperti dicerita lima roti dan dua ikan Tuhan memecah-mecahkan roti dan berikannya seperti ini Yesus teman yang baik ya Bagaimana dengan kalian? Apa kalian suka memberi juga? Nah sekarang kita mau belajar untuk memberi Kita memberi karena Tuhan memberitahkan kita nih agar memberi Kita memberi sebagai tanda ucapan syukur Kita memberi karena Yesus adalah teman yang baik buat kita Kakak jadi ingat satu ayatnya nih di 2 Korintus 8 ayat 12 
Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, apakah semuanya siap untuk memberi? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih karena hari ini engkau telah mengajarkan kami untuk memberi apa yang ada kami punya. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami akan mau memberikan persembahan kami ini untuk engkau. Terima kasih ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Just follow me through. Hoo, hoo. Follow me through. Follow me through. Hello friends, I'm Luis the Handyman. I'm getting ready to do something very fun today with my friends. I have special boots and a picnic basket. What do you think I'm going to do? <laughs> That's right, I'm going to go on a hike. I will wear my hiking boots to help me on the trail. And when we get to the top, we're going to have a picnic. Hmm, I hope I have enough food. <laughs> hey! reminds me of today's story. Do you want to help me build it? Great! Let's put it on the story fence. Hammers up, little builders! Ready? Uno, dos, tres, hammer! Great job, little helpers! You can put your hammers down. Now, we just need our story tools. We have everything we need. Today's true story from the Bible begins on a beach. Jesus and his friends had been working really hard. They were tired. Everybody yawn with me like you're so sleepy. Very good. <laughs> Jesus and his friends had planned to rest, but when they got to land, they found a huge crowd of people. There were more than 5,000 people. They wanted to see Jesus and hear him teach. Do you think Jesus taught the people? Well, of course, because Jesus is a good friend to everyone. Jesus taught for a long time and everyone was getting hungry. Jesus' friends, the disciples, told Jesus to send the people away so they could eat. But Jesus said to the disciples, you feed them. The disciples didn't know how to feed everyone. There were so many people. So Jesus told the disciples to go and see how much food they could find. When the disciples came back, they had, huh, how many loaves of bread did they find? One, two, three, four, Five. Five loaves of bread. And how many fish did they find? One, two. Two fish. So they had five loaves of bread and two fish. Is that enough food to feed over 5,000 people? Let's find out. <laughs> Jesus took the food and prayed. He thanked God for the food they had. Then Jesus told the disciples, to pass out the food to everyone. Hmm. Oh, how many of you got food? Oh, is anyone still hungry? That's so amazing. Jesus fed everyone with five loaves of bread and two fish. Jesus made sure that everyone had food to eat. Jesus was a good friend to everyone and everyone can be friends with Jesus. Hey there, Ali. Tell me, who can be friends with Jesus? Everyone can be friends with Jesus. Yes, it's true. Now, let's hear it from you. Tell me, who can be friends with Jesus? Everyone can be friends with Jesus. That's the truth, friends. You better believe it. Adios. Wow, cerita tadi luar biasa ya. Bagaimana, apakah kalian masih ingat cerita tadi? Hanya dengan lima roti dan dua ikan, Yesus bisa memberi makan lima ribu orang. Katakan, wow, Yesus memang luar biasa. Bukan hanya karena dia hebat melakukan mujizat, 
tapi karena dia teman yang baik buat kita semua. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi ya? Yang pertama, Yesus peduli. Dalam cerita tadi, Yesus berbicara cukup lama. Yesus memperhatikan bahwa orang-orang yang tadi itu belum makan. Dia katakan kepada murid-muridnya untuk memberi makan orang banyak ini. Yesus sangat peduli dengan keadaan kita. Dia peduli ketika kita sedih. Dia peduli juga ketika kita sedang ada masalah. Dia peduli ketika kita sedang senang juga. Dia memperhatikan setiap apa yang kita lakukan dan kita alami. Sepertinya Yesus selalu mengawasi kita seperti ini. Oke, sekarang yang kedua. Yesus murah hati. Orang yang murah hati adalah orang yang suka memberi. Apakah kalian juga murah hati? Apakah kamu mau berbagi kepada saudaramu atau temanmu? Wow, luar biasa! Kalian juga mau berbagi seperti Yesus, kan? Jika belum, ayo kita mulai belajar. Murah hati sama seperti Yesus. Mulailah dengan hal yang kecil, seperti berbagi mainan atau berbagi makanan dengan teman kamu. Yesus sudah berikan segalanya buat kamu. Apakah kamu sudah berikan yang terbaik buat Yesus? Setiap minggu kita bisa memberikan yang terbaik buat Yesus melalui persembahan kita. Seperti ini. Berilah dengan rela hati karena Yesus pun memberi segalanya dengan rela untuk kita semua. Oh iya, kakak punya ayat hafalan dari Matius 4 ayat 19. Come and follow me, Jesus said. Jangan lupa untuk selalu meneladani Yesus. Kita mau jadi temannya dan mengikut dia seumur hidup kita. Wow, Tuhan Yesus adalah teman yang baik. Dia peduli dan suka sekali berbagi. Ayo, kita mau jadi sama seperti Yesus. Jadi ingat ya, everyone can be friends with Jesus. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.